గాంధీ ఆసుపత్రిలో జూనియర్ డాక్టర్లు చేపట్టిన ఆందోళన మూడు రోజుకు చేరుకుంది పేషెంట్ బంధువులు వైద్యులపై దాడి చేశారంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చే వరకు ఆందోళన విరమించేది లేదని డాక్టర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు వైద్యుల ఆందోళనతో గాంధీలో అత్యవసర సేవలు నిలిచిపోయాయి day the patients are becoming violent for no good reason despite of our sincere efforts that we are making again, uh, in in treating the patients but they actually don't understand what the critical condition is if the patient is not responding it's not the fault of the doctors it's 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 because of uh, the patient's own body so this has become a really high time to sensitize the people regarding that they should not slap doctors or they should not be violent against them our demands are that if anyone next time even thinks to beat a doctor at least 10 to 50 lakhs of compensation should be provided to the doctor who was beaten up and the the property which was uh, which was shattered they have to pay at least 2 to 10 times the uh, the compensatory money and uh, we need 25 police people to protect us and uh, that day what happened patients were beating us but despite of that there was security people police was there but despite of that గాంధీ ఆసుపత్రిలో జూనియర్ డాక్టర్లు చేసిన ఆందోళన మూడు రోజుకు చేరుకుంది పేషెంట్ బంధువులు వైద్యులపై దాడి చేశారంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చే వరకు ఆందోళన విరమించేది లేదని డాక్టర్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు వైద్యుల ఆందోళనతో గాంధీలో అత్యవసర సేవలు నిలిచిపోయాయి ఇది అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు కిరణ్ చెప్పండి గాంధీ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ల ఆందోళనకు సంబంధించి మీ దగ్గర అప్డేట్స్ అక్షయ ఇటు మూడు రోజులుగా గాంధీ ఆసుపత్రిలో జూనియర్ డాక్టర్లంతా కూడా సమ్మెకు దిగారు మూడు రోజుల క్రితం ఆ నైట్ ఏదైతే ఆ సీతాఫల్ మండికి చెందినటువంటి చరణ్ అనే వ్యక్తికి ఆ వైద్యం సకాలంలో వైద్యం అందించక తను మరణించాడని కూడా చెప్తున్నారు వైద్యులు వైద్యం అందించడం వల్లే తాను చనిపోయాడని బంధువులంతా కూడా ఆ జూనియర్ డాక్టర్ ను ఆ జూనియర్ డాక్టర్ల పైన దాడికి దిగిన పరిస్థితి గత మూడు రోజుల నుంచి కూడా వారి పైన దాడి చేయడంతో వారు కూడా అత్యవసర సేవలన్నీ కూడా అత్యవసర సేవలతో పాటు మిగతా ఆ ఓపీ బ్లాక్ సేవలన్నీ కూడా వారంతా ఆ విధులు బహిష్కరించి కూడా మూడు రోజులుగా ఆందోళన చేపడుతున్నారు ఇంతకు ముందే మంత్రి ఆ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కూడా తను మాట్లాడుతూ డాక్టర్లపై దాడులు చేయడం సరికాదు ఏదైనా ఉంటే ఆ డాక్టర్లతో మాట్లాడాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎవరైతే దాడులు చేస్తారో వారి పైన ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాము డాక్టర్లు కూడా వీరిపైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము ఖచ్చితంగా డాక్టర్లు కూడా సమయం విరమించాలని కూడా ఇప్పటికే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ కూడా కొద్దిసేపటి క్రితమే బాధ్యత బాధ్యతలు స్వీకరించి మీడియాతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఏదైతే ప్రభుత్వం కూడా చర్చలకు పిలిచిన నేపథ్యంలో నేరుగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గాంధీ ఆసుపత్రికి వచ్చి ఖచ్చితంగా మా తమ సమస్యలు ఏవైతే డిమాండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పరిష్కరించాలని కూడా చెప్తా ఉన్నారు మూడు రోజుల నుంచి కూడా డాక్టర్లు ఆ సేవలు నిలిపివేయడంతో ఇటు వచ్చేటువంటి పేషెంట్లు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అటు ఓపీ సేవలన్నీ కూడా నిలిపివేసి ఆ మూడు రోజులుగా గాంధీ ఆసుపత్రి ఓపీ బ్లాక్ ముందే వాళ్ళు నిరసనకు దిగడం జరిగింది ఇంకా వారికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఖచ్చితంగా మాకు భద్రత కల్పించాలి గతంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలు ఒకటి రెండు చోటు చేసుకున్నప్పటికీ ఇప్పటికైతే ఆ మొన్న జరిగినటువంటి ఘటన కూడా చాలా తీవ్రంగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది కూడా వారి డాక్టర్లు ఇప్పటికే హెచ్చరించడం జరిగింది గత ఏడాది క్రితం కూడా రెండు సార్లు ఇదే ఆ ఘటనలు కూడా పునరావృతం కావడంతో డాక్టర్లంతా కూడా మాకు భద్రత కల్పించాలి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్యులకు వైద్యం చేసే సమయంలో భద్రత కూడా పూర్తి స్థాయిలో పెంచాలని కూడా వారు చెప్తున్న నేపథ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి హామీలు ఇస్తున్నారు తప్ప మాకు ఎలాంటి భద్రత కల్పించడం లేదు వైద్యం చేసే వైద్యుల పైన ఇలాంటి దాడులకు ఎలా దిగుతారని కూడా ఇప్పటికే వారంతా ఆ ఆందోళన దిగిన పరిస్థితి ప్రభుత్వం అయితే ఇప్పటికీ చర్చలు తీర్చినా కానీ ఖచ్చితంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గాంధీ ఆసుపత్రికి వచ్చే మాకు తగిన సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా హామీ ఇస్తేనే మేము దీక్ష విరమిస్తామని కూడా వారు ఇప్పటికే చెప్పారు గత మూడు రోజుల నుంచి కూడా అటు వైద్య సేవలన్నీ నిలిచిపోవడంతో అటు పేషెంట్లు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇటు అత్యవసర సేవలు కూడా మినహాయించే ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి స్పష్టమైన హామీ స్పష్టమైన హామీ కనుక రాకపోతే ఆ అత్యవసర సేవలు కూడా నిలిపిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇంకా ప్రభుత్వం అయితే చర్చలకైతే పిలిచింది కానీ ఆ వారైతే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అయినటువంటి ఈటల రాజేంద్ర ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి రావాలని కూడా కోరుతా ఉన్నారు ఇంకా సమయం అయితే ఉధృతమయ్యే అవకాశాలు అయితే కనబడుతున్నాయి అక్షయ్ థ్యాంక్ యూ కిరణ్